కొన్ని కరోనా పాజిటివ్ కేసుల లింకులు తెలియడం లేదన్నారు ఎర్రగడ్డ చెస్ట్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ మహబూబ్ ఖాన్ కొంత మేర కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ జరిగినట్లు అనిపిస్తుందన్నారు నిన్న ఇరవై ఆరు కేసులు చెస్ట్ హాస్పిటల్లో పాజిటివ్ వస్తే గాంధీకి పంపామని తెలిపారు మహబూబ్ ఖాన్ కంటైన్మెంట్ జోన్స్ కి సర్వేలెన్స్ టీం వెళ్లి లక్షణాలు ఉన్నవాళ్లను చెస్ట్ హాస్పిటల్ కు పంపిస్తున్నారని చెప్పారు నేరుగా చెస్ట్ హాస్పిటల్ కు లక్షణాలతో వచ్చిన వారికి కూడా టెస్టులు చేస్తున్నామంటున్న మహబూబ్ ఖాన్ తో లక్ష్మి ఫేస్ టు ఫేస్ రాష్ట్రంలో కరోనా కేసుల సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతూనే ఉంది నిన్న ఒక్కరోజే సెవెంటీ వన్ కేసెస్ నమోదయ్యాయి అయితే నిన్న నమోదైన కేసెస్ అన్నిటిలో ట్వంటీ సిక్స్ కేసెస్ చెస్ట్ హాస్పిటల్ నుంచి రిఫర్ చేశారు అయితే రాష్ట్రంలో నమోదైన కేసుల్లో చెస్ట్ హాస్పిటల్ నుంచి హయ్యెస్ట్ కేసెస్ నిన్న వెళ్ళాయి సో ఈ ట్వంటీ సిక్స్ కేసెస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళకి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం చెస్ట్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ మహబూబ్ ఖాన్ గారితో మాట్లాడదాం సార్ చెప్పండి నిన్న హయ్యెస్ట్గా ట్వంటీ సిక్స్ కేసెస్ చెస్ట్ హాస్పిటల్ నుంచి రిఫర్ చేశారు సో సిమ్టమ్స్ అందరికి మామూలుగా కొంతమంది ఏంటంటే ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో కొంతమందికి పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు మిగిలిన వాళ్ళు ఏంటంటే కాంటాక్ట్ లేకపోయినా కానీ సిమ్టమ్స్ హైలీ సజెస్టివ్ దా లాగా జ్వరము దగ్గు కొద్దిగా ఆయాసం ఇలాంటి వాళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళందరినీ సిమ్టమ్స్ అన్ని చూసుకున్న తర్వాతనే టెస్ట్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళంతా ఈ జీహెచ్ఎంసి పరిధిలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అయితే వీళ్ళల్లో ఒక కేసు సీరియస్గా ఉంది అది కూడా అటు పాజిటివ్ వచ్చింది సో వాళ్ళందరినీ గాంధీకి షిఫ్ట్ చేశాం సార్ ఇందులో ఒక కేసు సీరియస్గా ఉంది అన్నారు కదా వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ ముందు నుంచి ఉన్నాయా సడన్గా డెవలప్ అయ్యాయా ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఏంటంటే కొద్దిగా సడన్గా స్టార్ట్ అవుతాయి ఒక టూ త్రీ డేస్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు తొందరగా వచ్చి టెస్ట్ చేయించుకుంటే మంచిది అంటే జ్వరం రావటం దగ్గు కొద్దిగా ఆయాసం ఇవి ముఖ్యంగా మాకు ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళల్లో ఇవి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళు తొందరగా టెస్ట్ చేయించుకుంటే మంచిది సార్ కొందరిలో చూస్తే సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అవ్వట్లేదు రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో మరి వాళ్ళు ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మరి వాళ్ళకి టెస్టులు చేస్తారా సిమ్టమ్స్ లేవా కదా అని రిటర్న్ పంపించేస్తారా అంటే సిమ్టమ్స్ ఉండాలండి ఎసిమ్టమాటిక్ పేషెంట్ అంటే ఎసిమ్టమాటిక్ ఉన్నా కానీ ఏమైనా కాంటాక్ట్ హిస్టరీ ఉండి హై రిస్క్ ఉండి అలాంటి వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళు కూడా మాకు డౌట్ వస్తే మేము చేస్తాము సార్ డైలీ అప్రాక్సిమేట్లీ మీ దగ్గరికి ఎంతమంది వస్తున్నారు టెస్టుల కోసం ఎలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా వస్తున్నారు అంటే డై డైలీ ఓపీ బాగా మాకు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ మెంబర్స్ అలా ఓపీకి వస్తారండి వీళ్ళల్లో మేము స్క్రీన్ చేసి ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ని తీసుకుంటాం అంటే వస్తే అనుమానం అంటే ఎంతమందిని తీసుకుంటాము మా కెపాసిటీ ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే ఈ అనుమానితులు వీళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారో వాళ్ళని మాత్రం తప్పనిసరిగా మేము తీసుకుంటున్నాం తీసుకొని పరీక్షలు చేస్తున్నాం ఇదివరకు టెస్టులు చేస్తే రిపోర్ట్ రావడానికి వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఎక్కువగా పట్టేది అన్నారు సో ఇప్పుడు ఏమైనా సెట్ అయిందో త్వరగా రిజల్ట్ వస్తుందా సార్ ఇప్పుడు గంటల్లోనే వస్తుందండి పది నుంచి పన్నెండు గంటల్లోనే వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు తొందరగానే ఇంత ముందు పట్టేదండి ఇప్పుడు ఏం లేదు సెంటర్స్ కూడా మాకు పెరిగినాయి కాబట్టి మాకు తొందరగానే వస్తుంది సాయంత్రానికల్లా వచ్చేస్తాను రిపోర్ట్స్ సార్ ఒక్కసారి ఇక్కడ పాజిటివ్ డిక్లేర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళని మీరు గాంధీకి రిఫర్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళడానికి ఒక్కొక్క అంబులెన్స్లో ఒక్కరు పేషెంట్ని పంపిస్తున్నారు ఎలా పంపిస్తున్నారు నిన్నది వెళ్ళిన ఈ ట్వంటీ సిక్స్ మెంబర్స్ని ఎలా రిఫర్ చేశారు అంటే మేము ఇప్పుడు అంబులెన్స్లో కూడా అన్ని పీపీ కిట్స్ వేసుకొని అందరికీ అందరికీ మంచి ప్రివెన్షన్ ఆస్పెక్ట్స్ తీసుకొని పంపిస్తాం అలా అందరినీ గాంధీలోనే అంబులెన్స్లోనే పంపిస్తాం అంటే ఎక్కువగా పంపించాం ఒకళ్ళని ఇద్దరిని అట్లా పంపించి దూరం దూరం పెట్టి పంపిస్తాం వాళ్ళకు కూడా ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్లు వేసి తీసుకెళ్లే సిబ్బందికి కూడా మామూలుగా ఈ పీపీ కిట్లు వేసి పంపిస్తామండి సార్ అలాగే టెస్ట్లకి చాలామంది వస్తున్నారు అందులో చిన్నారులు కూడా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నట్లుగా ఉంది కొంతమంది వాళ్ళలో సిమ్టమ్స్ ఉంటున్నాయా వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే యూజువల్గా ఏంటంటే చిన్నపిల్లల్లో పెద్దగా సిమ్టమ్స్ ఏం కనిపించవు వాళ్ళు ఎక్కువగా చెప్పరు కదా కానీ ఆ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి ఎవరికన్నా ఉంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా పిల్లలు కూడా మేము స్క్రీన్ చేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకి వస్తున్నాయి అంటే చిన్నపిల్లల ఇన్సిడెన్స్ కంపారిటివ్గా కొద్దిగా తక్కువ పెద్దవాళ్ళకన్నా కొద్దిగా తక్కువగా ఉంది అయినా కానీ వాళ్ళని టూ ఇయర్స్ లోపల ఉండాలని అతి జాగ్రత్తగా మేము అన్నీ స్క్రీన్ చేసి పంపిస్తున్నాం అలాగే సార్ లాస్ట్ టైం మీరు మాట్లాడుతూ ఒక కేసు నెల నెలన్నర రోజుల నుంచి ఉంది ఎప్పుడు చేసినా నెగిటివ్ అయి వస్తుంది అన్నారు సో ఆయన పరిస్థితి ఎలా ఉ